ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഓൾ സെറിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മുടെ കൈൻ മാസ്റ്റർ എന്നുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് കൈൻ മാസ്റ്റർ ഈ കൈൻ മാസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കൈൻ മാസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈൻ മാസ്റ്ററിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിതിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ കൈൻ മാസ്റ്റർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ പ്ലേ സ്റ്റോർ കയറിയിട്ട് കൈൻ മാസ്റ്റർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ എടുത്തിട്ട് കൈൻ മാസ്റ്റർ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൈൻ മാസ്റ്റർ വരും ഇതാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ നേരെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം ആദ്യം ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് നേരെ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ പ്ലേ സ്റ്റോർ കയറി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യൂ കാണിക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് നമ്മളെ കൈൻ മാസ്റ്ററിൻ്റെ ഹോം പേജ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ കൈൻ മാസ്റ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ കാണുക നമുക്ക് നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ റീസെൻ്റ്ലി ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ മുമ്പേ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകളാണ് ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള അമ്പത്തി മൂന്ന് പ്രൊജക്റ്റുകളാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് അൺടൈറ്റിൽഡ് അൻപത്തി മൂന്ന് അമ്പത് അമ്പത്തിരണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൂടെ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഐക്കൺ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ പുതുതായിട്ടൊരു പ്രൊജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പ്ലസ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം പ്ലസ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളോട് പറയും അതായത് നമുക്ക് നമ്മളെ വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് പതിനാറ് ഇസ് ടു ഒമ്പത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണോ ഒമ്പത് ഇസ് ടു പതിനാറാണോ വൺ ഇസ് ടു വൺ ആണോ അതായത് പോർട്രേറ്റ് ആണോ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആണോ നമ്മുടെ സ്ക്വയർ ഫിറ്റ് ആയിട്ടാണോ ചെയ്യേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും പതിനാറ് ഇസ് ടു ഒമ്പത് ചെയ്യുകയാണ് നല്ലത് അതായത് നമ്മളെ സ്ക്രീൻ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് നിന്നോളും അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും അതാണ് ചൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ നമ്മളെ എങ്ങനത്തെ വീഡിയോ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പതിനാറ് ഇസ് ടു ഒമ്പത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ആണ് കിട്ടുക ഇതിലിത് ഇപ്പോൾ എം ടി ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ വീഡിയോസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മീഡിയ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും മീഡിയ എടുക്കുക മീഡിയ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഗാലറി നേരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും ഇതിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോസ് എല്ലാം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പം ഇതിലിപ്പം രണ്ട് വീഡിയോസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര വീഡിയോ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് വീഡിയോ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരും ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയും കൂടെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എത്ര വീഡിയോ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അത് ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലൊരു ടോപ്പിലൊരു ടിക്ക് മാർക്ക് കാണാം അത് ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോ എല്ലാം ഈ ഒരു കൈൻ മാസ്റ്റിലോട്ട് ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ രണ്ട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഹോൾസെറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ തന്നെയാണ് ഇത് നമുക്ക് സാമ്പിൾ കാണിച്ചാൽ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഒരു വീഡിയോ ഇതാ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ ഇവിടെ താഴെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു വീഡിയോൻ്റെ ഇതാണ് ഇവിടെ ഇത് യെല്ലോ ലെവർ ഇല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ കളറായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അടുത്ത വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോ നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്തൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ പ്ലേ എന്നുള്ളൊരു ഐക്കൺ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ അടിയിലായിട്ട് അത് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വീഡി
ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലോട്ടുള്ള നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം റൈറ്റിലോട്ടാണെങ്കിൽ റൈറ്റിലോട്ടുള്ള കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ വന്നു നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് കട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ടാപ്പ് ചെയ്യുക ഈ പത്രികയുടെ ഐക്കൺ എടുക്കുക ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് അങ്ങ് കട്ടായിപ്പോയി ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമുക്കൊന്നും കൂടെ ഇതിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഡിയോ കയറ്റി കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതായിനി നമുക്ക് റൈറ്റിലോട്ട് കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നേരെ റൈറ്റ് നമുക്ക് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കട്ട് ചെയ്ത പീസെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ടാവും ഒറിജിനൽ വീഡിയോ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഇവിടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ വെറുതെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത സാധനം നമ്മൾ അണ്ടു ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ടോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ കാണാൻ പറ്റും അത് അണ്ടു ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത സാധനം തന്നെ തിരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അത് ചെയ്തത് നമ്മൾ അണ്ടു നോർമൽ അണ്ടു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ മാർക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നോക്കാം ഞാൻ സാധാരണ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ വാട്ടർ മാർക്ക് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഹോൾ സെറ്റ് ബൈ അരുണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലെയർ എന്നുള്ളത് എടുക്കണം ലെയർ എന്നുള്ളത് എടുത്തിട്ട് ലെയറിൻ്റെ അകത്ത് ഇമേജ് ചൂസ് ചെയ്യുക ഇമേജ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഇമേജ് ഏതാണോ അത് ചൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ നോർമൽ ഇമേജ് ഉണ്ട് അതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഐക്കൺ ആണിത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എവിടേക്കേ കൊണ്ടുപോകേണ്ട അങ് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും സൈസൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടി പറ്റും സൈസൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും റൊട്ടേഷൻ എല്ലാം പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടിക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഇമേജ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അടിയിലായിട്ട് ഈ ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് എൻഡ് വരെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എവിടെ വരെ വേണം വേണ്ടതെന്നുള്ള കൊടുക്കാം നമുക്ക് എൻഡ് വരെ വേണമെങ്കിൽ എൻഡ് വരെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ടോപ്പിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഹോൾ സെറ്റിൻ്റെ വാട്ടർ മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ ലെയറിൽ വരിക ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്താ ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് കളർ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വൈറ്റ് ഡോട്ട് കാണുന്ന അവിടെ നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കളറുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഏതാ കളർ വേണ്ടത് ചൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇവിടെ എ എ എന്നുള്ളൊരു ഇത് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ നമുക്ക് ഫോണ്ട് ഒക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒരുപാട് ഫോണ്ടൊക്കെ ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതിലിഷ്ടപ്പെട്ട ഫോണ്ട് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫോണ്ടിൻ്റെ സൈസും എല്ലാം ഇവിടെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഇതിന് ഡെമോ കാണിച്ചു തരാണ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഏത് വരെ വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഇവിടെ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഡെമോ നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഒരു പ്രിവ്യൂ കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ സുഖമാണ് നമ്മൾ എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് എഡിറ്റിംഗ് വരുന്നത് എല്ലാം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ആ ഹോൾസെറ്റിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് വാട്ടർ മാർക്ക് പോയി ഈ ഇമേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അതുവരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ഇതിന് ഇതിൽ ഇനി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് ഓഡിയോ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ ഇവിടെ വോയിസ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നേരെ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടി പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നേരെ സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗാല
അപ്പോൾ ഇവിടെ വോളിയം കൺട്രോൾ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വോളിയം മ്യൂട്ടായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന മ്യൂസിക് ആയിരിക്കും വർക്ക് ആവുക അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മ്യൂട്ടാവും ഇവിടെ ഒരു മ്യൂട്ടൻ്റെ ഐക്കൺ കണ്ടത് കണ്ടു ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ അതുപോലെ തന്നെ എടുക്കുക ഇവിടെ ടാപ്പ് ചെയ്യുക ഈ വോളിയം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മ്യൂട്ടായി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ക്ലാസ്സിക് റോസ് ടൂ എന്നുള്ള ഒരു ഇതായിരിക്കും കിട്ടുക ഇവിടെ നമുക്കൊരു നമ്മളെ ലെയേഴ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസിഷൻ പറഞ്ഞു തരാം രണ്ട് വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത വീഡിയോ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു എഫക്റ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസിഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇതാ നമുക്ക് രണ്ട് വീഡിയോൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രാൻസിഷൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ക്ലാസിക് ട്രാൻസിഷൻ കൊടുക്കാം ഫെയ്ഡ് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫെയ്ഡ് വേണ്ടത് ഫെയ്ഡിൻ്റെ ടൈമിങ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്തു ടിക്ക് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ കണ്ടു അങ്ങനെ ഒരു ഫെയ്ഡിങ് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ സെറ്റ് ആവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഒരുപാട് ട്രാൻസിഷൻസൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് കൈ മാസ്റ്ററിൽ ബാക്കി നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇത് കണ്ടു അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ വന്നു അവിടെ ആ രണ്ട് വീഡിയോയുടെ ഇടയിൽ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് ഫുള്ളായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഈ രണ്ട് വീഡിയോയുടെ ഇടയിൽ ഒരു പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ മീഡിയ ചൂസ് ചെയ്യുക മീഡിയ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് തോന്നുന്നു ഇത് എങ്ങനെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇവിടെ ആഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ ഇവിടെ ടാപ്പ് ചെയ്യുക ലെയർ എടുക്കുക ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുക നമുക്ക് എന്താ ടെക്സ്റ്റ് വേണ്ടതെന്നുള്ള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് കളർ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു ടെക്സ്റ്റ് ഫോൺ സൈസ് ഫോൺ സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു എന്തോ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഡെമോ കാണിച്ചു തന്നാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ലെങ്ത്തൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡ്യൂറേഷനൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമുക്ക് ഡെമോ ആയിട്ട് ഒരു കുറച്ച് ലെങ്ത്തിൽ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇതിലിപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഞാനിതിൻ്റെ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഈ ഫെയ്ഡിൻ എഫക്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ സെറ്റ് ബൈ അരുൺ എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു ഈ ഓൾ സെറ്റ് ബൈ അരുണിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനെ കുറയ്ക്കാത്ത കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് അത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഓൾ സെറ്റ് ബൈ അരുൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ലെങ്ത്ത് കണ്ടു ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡ്യൂറേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ ഇത്രയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിനി ഒന്നുകൂടെ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് മാറ്റം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കൈ മാസ്റ്ററിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ വീഡിയോ ഒക്കെ എഡിറ്റിങ് എല്ലാം നടക്കുന്നതാണ് ഫോൾ സെറ്റ് ബൈ അരുൺ അത്ര അത് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത വീഡിയോ വന്നു ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എഡിറ്റിംഗ് എല്ലാം കൈ മാസ്റ്ററിൽ ചെയ്യുക ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ വീഡിയോ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മളെ ഗാലറിയിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് കാണിച്ചിരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ടോപ്പിൽ ഒരു ആരോ മാർക്കിൻ്റെ സിമ്പിൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ